আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে খুব ভালো আছি আর আপনারা সবাইও সব সময় অনেক বেশি ভালো থাকেন সেই শুভ কামনায় শুরু করছি আমার আজকের ব্লগ আমার আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কয়েকটা দিন আগের তো সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আজকে আমি বাইরে বের হয়েছিলাম আমার একটা ননাস ননাসের দুই ছেলে মেয়ে ওদের সাথে তো আমার ননাসের ছেলে ওর নাম হচ্ছে রাকিব ওকে আপনারা অনেকেই চিনবেন যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স তো যারা নাকি আমার মোবাইল কেনার ভিডিওটা দেখেছেন আমার ছোট বোনের মোবাইল কেনার ভিডিওটা দেখেছেন ওইগুলোতে এই রাকিবকে আপনারা দেখে থাকবেন তো এই রাকিব আমাকে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে ফোন দিয়ে বলেছে যে মামি আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হন তো ওই দিন আমার কোনো একটা কারণে খুবই মন খারাপ ছিল আর আমি খুবই আপসেট ছিলাম সন্ধ্যাবেলা তো সেই সময়টাতেও আমাকে কল দিয়ে বলছে যে মামি বের হব তো আমি বললাম যে কেন তো বলছে আজকে আপনাকে খাওয়াবো বাইরে তো আমি খুবই খুশি হয়েছি তবে আমি ওকে বলেছি আগে তোমার মামার পারমিশন নিয়ে নাও তো ওর মামার পারমিশন নিয়ে আমাকে আবার ফোন দিয়ে বলেছে মামি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হন তো আমিও লক্ষ্মী মেয়ের মতো পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে বের হয়ে গিয়েছিলাম ওদের সাথে তো প্রথমে মিনা বাজারে এসেছি কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা করার জন্য তারপরে আমরা ডিনার করার জন্য যাব কোথাও এ ধরনের গ্রোসারি শপগুলো আমার কাছে ভালোই লাগে কারণ এখানে একসাথে সব কিছু পাওয়া যায় এবং খুব রিল্যাক্স মোডে শপিং করা যায় তার চেয়েও বেশি মজা লাগে আমার কাছে এখানে সব সময় খুব সুন্দর সুন্দর সং বাজে তো গানের তালে তালে শপিং করা এটা কিন্তু সত্যি একটা মজার ফিলিংস আমার কাছে খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে রাতের দিকে আমরা আসি ম্যাক্সিমাম টাইমে ওই সময় খুব হালকা থাকে নিরিবিলি থাকে তো এই নিরিবিলির মধ্যে এসি ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে গান শুনতে শুনতে বাজার করতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে তো মিনা বাজার যে বিল্ডিংটাতে ছিল সে বিল্ডিং এরই উপরের তালায় ছিল এই রেস্টুরেন্টটা যেখানে আমরা এখন চলে এসেছি অলরেডি এই রেস্টুরেন্টটাতেও আমি আগেও এসেছি আপনারা আমার ব্লগে দেখে থাকবেন যদি আমার রেগুলার ভিউয়ার্স হন তো এটা আমার খুবই পছন্দের একটা রেস্টুরেন্ট আমার খুব প্রিয় একটা রেস্টুরেন্ট পিজা খাওয়ার জন্য আর আপনারা অনেকেই জানেন আমি একটা পিজা লাভার তো পিজা লাভার যেহেতু পিজা লাভার হিসেবে আমার কাছে এই পিজা সবটা অনেক পছন্দ আর এটা নাম হচ্ছে পিজা বার্গ এখানে আমি প্রায়ই আসি ব্লগেও হয়তো বা দেখিয়েছি আগে তো এইখানে আসতে আমার খুবই পছন্দ তো সেখানে আমার ভাগ্নে আমাকে নিয়ে এসেছে সে আজকে ট্রিট দেবে আমাদেরকে তো আমি কিন্তু মহা খুশি আমার সেদিন এত বেশি মন খারাপ ছিল তবে আমার মনটা সে নিমিষে ভালো করে দিয়েছে আসলে আমরা খাওয়া পাগল মানুষ খাবার পেলে আর কিছুই লাগে না তাই না আর সেটা যদি হয় পিজা বা নিজের কোনো প্রিয় খাবার তাহলে তো কোনো কথাই নেই রাকিবের আম্মু বা আমার ননাস আপা আসলে পিজা খেতে চাচ্ছে না পিজা খাবে না উনি তো এই জন্য তার জন্য আলাদা খাবার নেওয়া হয়েছে তো আমাদেরগুলো অর্ডার করা হয়েছে এখনও এসে পৌঁছায়নি রাস্তায় জ্যামে পড়ে আছে মনে হয় তো যাই হোক আমরা হলো আড্ডা দিচ্ছিলাম ভালোই লাগছিল আর এই রেস্টুরেন্টের পরিবেশটা খুবই সুন্দর আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর এখানে আসি মাঝে মাঝে এই জন্য খুব চিরচেনা প্রিয় একটা জায়গা আর আড্ডা দেওয়ার জন্য বেস্ট একটা প্লেস যারা নাকি স্টুডেন্ট আছেন বন্ধু বান্ধব মিলে এখানে আড্ডা দিতে কিন্তু ভালোই লাগবে আর এখানে ফুল ফ্যামিলি মিলে বসার মতো স্পেস আছে বড় বড় স্পেস আছে সেগুলো অন্য সাইডে সেটা আর আজকে দেখাচ্ছি না যদি কখনো ফ্যামিলি নিয়ে আসি তখন সেটা দেখতেই পারবেন তো যাই হোক সব কিছুর মধ্যে কিন্তু একজনকে খুবই মিস করছি সেটা তো বুঝতেই পারছেন আপনারা যাকে আপনারা সব সময় আমার পাশে দেখে অভ্যস্ত আমার হাজব্যান্ড আপনাদের ভাইয়া তো আমিও আসলে ওর সাথে ঘুরে অভ্যস্ত সব সময় ওর সাথেই যাই যেখানেই যাই না কেন তো ওর সাথে যেতে আসলে আমি সবচেয়ে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি আনন্দ পাই এবং শান্তি পাই সবচেয়ে বড় কথা তো এই জন্য মিস তো অবশ্যই করছি তো ওই যে দেখেন রাস্তার পাশে একদম রেস্টুরেন্টটা তো রাত্রের ঢাকা রাতের ঢাকা তো অনেক বেশি সুন্দর রাতের ঢাকার মতো সুন্দর অনেক কমই আছে তো সেই রাতের ঢাকাটাই একটু শুট করে নিলাম খুব ভালো লাগে এরকম শান্তশিষ্ট ঢাকা
আপনাদের মধ্যে যারা নাকি এখনো আমাকে সাবস্ক্রাইব করেন নি আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করে অল অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আশা করি অবশ্যই এগুলো করে আমার পাশে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আপনাদের সাপোর্ট আপনাদের ভালোবাসা আমার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া তো এই যে অপেক্ষার প্রহর শেষে আমাদের খাবার কিন্তু চলে আসছে এক এক করে আর আমরা এখন হামলা দিব এই খাবারের উপরে তো আপনারা প্লিজ কেউ কু নজর দিবেন না সু নজর দিবেন আর নজর দিলেও খুব একটা লাভ হবে না কারণ এগুলো কিন্তু খেয়ে দেয়ে অলরেডি হজম হয়ে গিয়েছে বহুত আগেই তো তো আপনাদেরকে খাওয়াতে পারলে অবশ্যই অনেক ভালো লাগতো আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আমি কয়েকটা দিন ধরে ইউটিউব থেকে একটু ছিটকে আছি বলা যেতে পারে আসলে এত বেশি ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যারা নাকি আমার খুব কাছের মানুষ আছেন শুধু তারাই জানবেন এই ব্যাপারটা আসলে সংসার হাজব্যান্ড শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি আত্মীয় স্বজন বাসার মধ্যে মেহমান তার উপর পড়াশোনা পরীক্ষা এই সব কিছুর মধ্যে আসলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি ইউটিউবের জন্য সে পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়টা আমি দিতেই পারছি না তো এই জন্য নিজের কাছে খুব খারাপ লাগে আসলে আপনার একটা ফ্যামিলি হয়ে গিয়েছেন আপনাদের কাছে কিছু সময়ের জন্য না আসলে আমি নিজেও খুবই মিস করতে থাকি তো এই জন্য যখন যেখানে সময় পাই সেখানেই হামলা দেই তো আশা করি আমি আবার তাড়াতাড়ি খুব ভালো মতো কাজ করতে পারবো আর লাইভ করতে পারছি না অনেকেই আমাকে অনেক জায়গায় প্রশ্ন করেন এই ব্যাপারে কেন লাইভ করি না তো আসলে এত ব্যস্ত আমি লাইভ করার মতো সময় পাচ্ছি না এখনও আমি কিন্তু আমার নিজের বাসায় নিই বাবার বাসাতে আছি সেখান থেকে আজকে ভয়েস ওভারটা করলাম তো বাসায় ফিরে তারপরে লাইভ স্টার্ট করব সেটা হয়তো বা সামনের সপ্তাহ থেকে শুরু হবে এই সপ্তাহের মধ্যে আমি আর লাইভ করছি না তো আসলে আমি খুবই পিছিয়ে পড়ছি আস্তে আস্তে ইররেগুলার হয়ে যাচ্ছি বলে তো আপনারা একটু দোয়া করবেন আমার জন্য কি করব আসলে আমি অনেক চেষ্টা করেও পারছি না ফ্যামিলিটাকে আগে প্রাধান্য দিতে হয় যত কিছুই হোক ইউটিউব আমার যতই শখের হোক ভালো লাগার হোক না কেন ফ্যামিলিটা আমার প্রথমে ফ্যামিলিটাকে ম্যানেজ করে তারপরে আমার ইউটিউবে আসতে হয় তো আসলে সেটাই হয়ে উঠছে না তো এই জন্য হয়তো বা আমি একটু পিছিয়ে যাচ্ছি আমার ওয়াচ টাইম আমার ভিউয়ার সব কিছুই হয়তো বা অনেকটাই কমে যাচ্ছে তো সেটা কোনো ব্যাপার না যারা নাকি আমাকে ভালোবাসবেন তারা আমাকে দশ বছর পরেও ভালোবাসবেন দশ বছর পরেও তাদেরকে এসে আবার পাবো সেই আশা রাখি আমি মনের মধ্যে সব সময় তো সবাই আমাকে এতটুকু সাপোর্ট দিবেন আমাকে ভালোবাসবেন এই আশাই করব এখন যতটুকু ভালোবাসেন এভাবে আমাকে সব সময় ভালোবেসে যাবেন আপনাদের ভালোবাসা পেলে আমার আর কোনো কিছুই দরকার হবে না আশা করি তো অনেক কথা বললাম এতক্ষণ আর দেখতেই পেয়েছেন আমাদের ভাগ্নে রাকিব খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের সবাইকে পিজা সার্ভ করে দিয়েছে আর এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করছি তো আমি আসলে কখনো খাওয়ার সময় এভাবে শ্যুট করি না তো আজকে ভাবলাম ভাগ্নেকে একটু শ্যুট করি তো দেখেন সে কি পরিমাণ লজ্জা পেয়েছে যখন দেখলো যে ক্যামেরা তার দিকে তো সে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছে তো আমি আসলে এটা কাটতে চাইনি আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম ওকে আমরা আসলে অনেক আদর করি আমাদের খুবই খুবই আদরের ভাগ্নে ওর মামার একদম জানের টুকরা কলিজার টুকরা আর সেও আমাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসে আর আমার সাথে ওর আসলে মামা মামা মামি ভাগ্নে এরকম সম্পর্ক না আমাদের সাথে মনে হয় যে ও আমাদের ফ্রেন্ড ও আমাদের বন্ধু এরকম একটা সম্পর্ক তো আমার আসলে কোনো দেবর নেই আমার মানে আমার হাজব্যান্ড দুই ভাই আমার একটা ভাসুর আছে আর আমার হাজব্যান্ড এই দুই ভাই আমার আর কোনো দেবর ননদ ননাস কিছুই নেই তো এই জন্য রাকিব আসলে আমার সেই দেবরের ভূমিকাটাই পালন করে আমার কাছে মনে হয় যে আমার যদি একটা দেবর থাকতো তাহলে হয়তো বা ওর মতোই হতো সব সময় আমরা খুব এভাবেই ঘুরে বেড়াতাম মজা করতাম আনন্দ করতাম তো সেটাই আমার ওই পূর্ণ করে দেয় তো এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের ইন্টেরিয়রটা 
খুবই সুন্দর এই রেস্টুরেন্টের একটা থিম হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টের চারপাশের পুরো দেয়ালটাই বিভিন্ন ধরনের হলিউড মুভি ইংলিশ মুভি এই মুভির পোস্টার দিয়ে সাজানো তো এখানে অনেক পরিচিত মুভি এবং খুব প্রিয় প্রিয় মুভির পোস্টার দিয়ে এই পোস্টার না মানে ফ্রেম দিয়ে এই রেস্টুরেন্টের দেয়ালগুলোকে খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়েছে তো সেটাও আপনাদেরকে একটু দেখালাম আপনারা শুধু সময় সুযোগ হলে চলে আসবেন আর আমাদের কিন্তু এখানে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট আমরা এখন চলে যাব আমাদের গন্তব্যস্থলে আমাদের শান্তির জায়গায় শান্তির নিরে তো ফিরে যাচ্ছি বাসায় আর যেতে যেতে এখানে বিদায় নিব আপনাদের কাছ থেকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সব সময় আপনাদের জন্য সব সময় মন থেকে অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা থাকলো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরাকাতুহ